ማርቆስ ምራፍ 8 ከቁጥር 32 እስከ 38 ኢየሱስና ደቀ መዛሙርቱም በፊሊጶስ ቂሳርያ ወዳሉ መንደሮች ወጡ በመንገድም ሰዎች እኔን ማን እንደሆንኩ ይላሉ ብሎ ደቀ መዛሙርቱም ጠየቃቸው እነርሱ መጥምቁ ዮሐንስ ሌሎችም ኤልያስ ሌሎችም ከነቢያት አንዱ ብለው ነገሩት እናንተስ እኔን ማን እንደሆንኩ ትላላችሁ ብሎ ጠየቃቸው ጴጥሮስም አንተ ክርስቶስ ነህ ብሎ መለሰለት ስለ እርሱም ለማንም እንዳይናገሩ አዘዛቸው የሰው ልጅ ብዙ መከራ ሊቀበል ከሽማግሌዎችም ከካህናት አለቆችም ከጻፎችም ሊጣል ሊገደልም ከሶስት ቀን በኋላም ሊነሳ እንዲገባው ያስተምራቸው ጀመር ቃሉንም ገልጦ ይናገር ነበር ጴጥሮስም ወደ እርሱ ወስዶ ይገሰው ጀመር እርሱ ግን ዘወር አለና ደቀ መዛሙርቱን አይቶ ጴጥሮስን ገሰጸውና ወደ ኋላ ይሄድ አንተ ሰይጣን የሰውን እንጂ የእግዚአብሔርን ነገር አታስብምና አለው ህዝቡንም ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ጠርቶ እንዲያላቸው በኋላ ይመጣ የሚወድ ቢኖር ራሱን ይካል መስቀሉንም ተሸክሞ ይከተለኝ ነፍሱንም ሊያድን የሚወድ ሁሉ ያጠፋታልና ስለ እኔ እና ስለ ወንጌል ነፍሱን የሚያጠፋ ሁሉ ግን ያድናታልና ሰው ዓለም ሁሉ ቢያተርፍ ነፍሱንስ ቢያጎድል ምን ይጠቅመዋል ሰውስ ስለ ነፍሱ በዛ ምን ይሰጣል በዚህ በዘማዊና በኃጢያተኛ ተውልድ መካከል በእኔና በቃሌ የሚያፈር ሁሉ የሰው ልጅም ደግሞ በአባቱ ክብር ከቅዱሳን መላእክት ጋር በመጣ ጊዜ በርሱ ያፍርበታል ይላል ሌላኛው ወንጌል ላይ ትንሽ ዘርዘር አድርጎ ነው የሚናገረው ማርቆስ ወንጌል ትንሽ አጥር አድርጎ ነው ይሄንን የገለጠው አይደለም እንደ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ንግግር سنመለከት ስለ ወንጌል በየትም ስፍራ ከተጠቀሱትና አይደለም እንደ ከተጻፉት ከማንም የበለጠ ጠንከር አድርጎ ስለ ወንጌል የተናገረው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ስለ ወንጌል በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ብዙ ተነግሯል ብዙ ተጽፏል ጳውሎስ በተለይ ብዙ ጽፏል ግን ጠንከር ባለ መልኩ ስለ ወንጌል የተናገረው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ከዚህ በፊት በተለያዩ ትምርቶች በተደጋጋሚ እንዳልኩት ጌታ ኢየሱስ በትምርት ሁሉ ስለ አንድ ነገር ሲናገር አንድ ነገር ሊያስተምር ሲል አይደለም እንዴ ያንን የሚያስተምርበትን ሐሳብ ለማጠንከር የሚያመጣቸው ተደራቢ ሐሳቦች አሉ ብዬ ነበር ታስተውሳላችሁ አይደለም አንድ ነገር ሲናገር አንድ ነገር ለማስተማር ሲፈልግ ያንን አንድ ሐሳብ ነው ይዞ የሚመጣው ያንን አንዱን ሐሳብ ለማጠንከር ግን ይዞ የሚመጣው በጣም ጠበቅ ያሉና ጠንካራ ሐሳቦችን ኃይለኛ መልክ ያላቸውን ቃላቶች ይዞ ይመጣል በዬ ነበረ በተደጋጋሚ ነገር ተናግረ ያለው ምክንያቱም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንም እንኳን የሰው ልጅ ቢሆን ግን ዝም ብሎ ተራ ነገር የሚናገር ሰው አልነበረ አይደለም እንዴ ዝም ብሎ ተራ ነገር አይናገርም አንድ መልክት ይናገራል ያንን መልክት ደግሞ በሌላ ቃል ያጠነከረ ነበር የሚናገረው ምክንያቱም አንድ ነገር ብቻው ነው ሄደው ኢየሱስ ክርስቶስ ያው ቃል አንድ መልክት ለማስተላለፍ ሲፈልግ አንድ ቃል ሲናገር ያቺ ቃል ብቻውን እንደማትሄድ ያው ቃል ስለዚህ ሌላ ተደራቢ ቃል ይዞ ይመጣና ያያ ይዛቸው ነበር እስቲ መልክቶቹ ሁሉ የኢየሱስ ክርስቶስ ዝም ብላቹ አንብቡት አንድ ቦታ ላይ አንድ ቦታ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ የዘባረቀበት ቦታ ይለም የዘባረቀበት ቦታ ስለ ምን ማለት ይና ሐሳቡ የተበታተነ አብሮ የማይሄድ ነገር አንድ ቦታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረበት ስፍራ ይለም ካንዱ ወደ ሌላ ጃምፕ ያደረገ ዝም ብሎ አይሄድም ለማጠናከር ያ ግን የሚያመጣቸው ሐሳቦች ራሳቸው ስብከት ይወጣቸዋል ግልጽ ነው አይደለም ምለው አው ጌታ ይመስገን ገና ጴጥሮስን ከመገሰ ጀምሮ ነበር እየተነተነ የመጣው አይደለም እንዴ ልብ ብላችሁ ተከታሉት ኢየሱስ ክርስቶስ ማስተማር የጀመረው አንድ ነገር መግለጥ የጀመረው ገና ገና ጴጥሮስን መገሰጥ ሲጀምር ነበር ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ ለምን እንደሆነ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማለት አንድ መልክት ተናግሮ ያን መልክት ለማጠንከር ሌላ መልክት እያጠናከረ ያመጣል ብለን سنናስብ ለምን እንደሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ በመገለጥ ነው የሚያዩ አይደለም እንዴ በመገለጥ ነው የሚያዩ አሁን ለምሳሌ ጴጥሮስን አየ ስለ ጴጥሮስ ይናገር ሂድ አንተ ሰይጣን አለ ጴጥሮስ ሰይጣን አይደለም ሰይጣንም የለበትም ከጀርባ ያለውን መንፈስ ግን አየ በመገለጥ አየ በእውቀት ደግሞ ይናገራል በመገለጥ ያየውም በእውቀት ተናገረ ሂድ አንተ ሰይጣን ሌላው ወንጌል ላይ ምንድነው የሚለው አንተ በሰው አይነ ነው ያየው የእግዚአብሔርን ሐሳብ ግን አላየ እኔ በመሞቴ በመቀበሬ ከሞት በመነሳቴ እግዚአብሔር ሊሰራ ያለው ነገር አላየ የራስህን ጥቅም ብቻ ነው ያየው እኔ ካንተ እንዳለ ካንተ ጋር እንድኖር ብቻ ስለዚህ እንዳውም እንድነው የሚለው መሰናክል ሆነ እብኛል ነው ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ በመገለጥ ነው የሚያየው በመገለጥ ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ ምራፍ 2 ወደ መጨረሻው አካባቢ ላይ ሲናገር ምን ይላል እሱ ሰው ሁሉ ያውቅ ነበር በሰው ሁሉ ያለውን ያውቅ ነበር ማንንም ስለ ሰው እንዲናገረው አያስፈልግም ነበር እንዳውም አይተማመናቸውም ነበር ይላል በምን አወቀ በምን አወቀ በመገለጥ አይን ስለሚያ ሰውን ሳይ አሁንኮ ተመልከቱ ኢየሱስ ኮ ቢመጣ ራቁታችንን 
ነፍስን ስጋን መንፈስን አይምሮን ሐሳብን በተንተን አድርጎ ነው የሚያየው ስለዚህ የሚናገረው በመገለጥ ጌታ ይመስክር እሺ ወደፊት ወደ ሐሳባችን ይል ጴጥሮስን ገሰጸና ወረድ ብሎ ህዝቡን ሰብስቦ ይላል መጀመሪያ ምን እንደሆነ ያለው ሂድ አንተ ሰይጣን እሱን ገሰጸና ሰውን ሰበሰበና በኋላ የሚመጣ ቢወድ ራሱን ይካል አለ ተመልከቱ ጴጥሮስን ነው ገሰጸው ከዛስ ምን አለ መስቀሉን ይሸገም ደግሞስ ይከተለኛል ተመልከቱ የሳጠው ጴጥሮስ ነበር በመሳቱ ገሰጸው ታዲያ ለምን እሱን ብቻ ገሰጾ ዝም አይልም ነበር ለምን እንደው ሌላ ሐሳብ ደርቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ያመጣ ለምን እንደው ይሄን ማስተማር ያስፈልገው ለምን ህዝቡን ሰበሰበ ህዝቡን ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ሰብስቦ ሌላ አጀንዳ ውስጥ ገባ ኢየሱስ ክርስቶስ ራስን ስለመካል መስቀልን ስለመሸከም ይህ ጴጥሮስን ከመገሰጽ ጋር ምን ያገናኛው ለትሉ ትችላላችሁ አሁን እንዳልኩት ማለት ነው ወይንስ ኢየሱስ ክርስቶስ ለምን ወደ እንደዚህ አይነት ሐሳብ ገባ ምን ያገናኛዋል ጴጥሮስን ብቻ ሳይሆን ከርሱ ጋር የነበሩት ሌሎችም ደቀ መዛሙርቶች ገና በደም ራሳቸውን ያልካዱና መስቀላቸውን ያልተሸከሙ ነበሩ ይከተሉታል ግን ራሳቸውን አልካዱ ራሳቸውን ያልካዱ ደቀ መዛሙርቶች ነበሩ ፕላስ ደግሞ መስቀላቸውን አልተሸከሙ ደቀ መዛሙርቶች ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ አንተ ነብሎ ጴጥሮስን ብቻ ዞር አድርጎ ወደ ህዝቡ ይዞ ሊያስተምረው አልጀመረ ደቀ መዛሙርቱንም ነው አብሮ ሰብሰብ አድርጎ ወደ ህዝቡ ይሄደው ከዛ የተነሳ ነው አንድ አንዴ የሚጠይቁት ነገር የሚነጋገሩት ነገር የሚያወሩት ነገር ሁሉ በቃ ስሬንጅ የሆነ ነገር ነበር ደቀመዛሙርቶች የሚነጋገሩት እሱን የሚጠይቁት በመንግስተ ሰማያት ካውሉ የሚበልጥ ማን ነው ይሉታል በመንግስተ አንዳችን በግራና በቀኝ እንቀመጥ ይሉታል የከፍታ ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ ሞተ ወደ ሰማይ ሊሄድ ሲል ለእስራኤል መንግስተን የምትመልሰው መቼ ነው አሉት ባይምሯቸው ነበሩ ገና ኢየሱስ ክርስቶስ ህዝቡን ሲያስተምር ሲሰበስብ ህዝቡ ብቻ ለማስተማር አይደለም ጉዳዩ ከህዝቡ ጋር ብቻ አይደለም እነሱም ከህዝቡ አንድ ወገን ናቸው እንዳውም በደም በማስተማር የሚፈልጋው እነሱ ነው ምክንያቱም ትልቅ አደራ የሚሸከሙ እነሱ ስለሆኑ ማለት ነው ስለዚህ ንግግሩ ጆሮ ያለው ቢኖር ኢስማ ነው ጆሮ ያለው ቢኖር ኢስማ እኔ ማስተምረውን ትምርት የደቀመ ዛሙርቱ ፍት በደም ያውቃል ያሉበትን መንፈሳዊ ደረጃ በደም ያውቃል ስለዚህ ጠንካራ እንዲሆኑ ያስፈልጋቸዋል እንዲጠነክሩ ይፈልጋል የሚሰጣቸው ነገር ጠንካራ 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 ነገር ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የትም ስፍራ ላይ ደቀመ ዛሙርቱን አንድም ጊዜ ሲያባብር መጻፍ ቅዱስን ሳልጻፈ የት ስፍራ ላይ ነው አይዟቸው ምንም አይደለም ምናምን ሲል ሲያባብል ያለ ጠንካራ ትምርት እውነት 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 እውነቱን ነበር የሚነግራቸው እውነት እውነቱን ነበር የሚያስተምራቸው ጠንካራ ጠንካራ ምግብ ነበር የሚሰጣቸው አይደለ እንዴ ለምን እንደው ማሳደግ ስላለበት ሐላፊነት መሸከም እንዲችሉ ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ ከ13 ጀምሮ 13 14 15 16 17 ብታዩት ከደቀ መዛሙርቱ ጋር የተነጋገረው ንግግር ነው ደቀ መዛሙርቱ ብቻ የተነጋገረው ንግግር ነው ማንንም አይጠቅስም አይሁድንም አይጠቅስም ፈርሳውያኖችን አይጠቅስም ሌሎችንም አይጠቅስም ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ብቻ የተነጋገረው ንግግር ነው በተለይ 14 15 16 እና 17 ዮሐንስ ወንጌል እዩት ልባቸው አይታውቅ ብሎ አይደለም ይጀምረው ምራፍ 14 ቁጥር 1 ላይ የተነጋገረው ከነሱ ጋር ነው እሚነግራቸው ነገር ውስጥ ግን በዛ 14 15 16 17 ውስጥ ግን የመጨረሻውን ከመሄዱ በፊት የሚያልፉበትን የሚያገኛቸውን የሚሆኑትን የሱን ነገር ሁሉ ነበር ያሸከማቸው በእነኛ ባራት ምራፍ ውስጥ ቀላል ትምርታል ነበር የሚያስተምረው ጴጥሮስ ራሱን የካደሶ ቢሆን ኖሮ በመጀመሪያ ጸሎት ሐሳቡን ባይምሮ ላይ ባላስቀመጠ ነበረ አይደለም እንዴ ታውቃላችሁ ብዙ ጊዜ የሰው አይምሮ በጨለማ ሐሳብ ሲያስ ያን ጊዜ ነው ጸሎት ታውቃላችሁ ሐሳቡን ለማስቀመጥ የሚመቸው የሰው ሐሳብ በተለያየ ነገር ሲያዝ ማለት ነው ምንድነው ራስን መግዛት ወይንም ምንድነው ራስን ለእግዚአብሔር ማስገዛት ወይንም ደግሞ ምንድነው ራስን መካድ ምንድነው ራስን መካድ ብለን እንጠይቅ ራስን መካድ እንተውና ራስን አለ መካድ ኃጢያት መስራት አይደለም ወይንም ደግሞ የመንፈሳዊ ድካምም አይደለም ራስን አለ መካድ ማለት ለእግዚአብሔር ራስን ፉሊ አለ መስጠት ማለት ነው ማለት ነፍስን ስጋን መንፈስን ለእግዚአብሔር ቶታሊ አለ ማስገዛት ማለት ነው አይደለም እንዴ እግዚአብሔር የት ነው የሚኖር በልባችን ነው አይምሮአችን ላይ ግን ጨለማ ይጨፍራል እንዴት ሊሆን ይችላል እግዚአብሔር ነው በሰው ልብ ላይ ነው የሚኖረው እግዚአብሔር መንፈስ ነው በመንፈሳችን ላይ ነው የሚኖረው እሺ ጣላት ሰው አይምሮ ላይ ይጨፍራል እንደሱ ሊሆን አይችልም አይምሮንም እግዚአብሔር መግዛት አለበት ስለዚህ ነው እስራኤል ይስማ እግዚአብሔር አምላክን በፍጹም ለፍስ በፍጹም ሐሳብ በፍጹም ልብ ውደድ በፍጹም ሐሳብ ሲባይምሮ አይደለም እንዴ አይምሮውንም 
من اغزابير يغزب امتاسبو سلا اغزابير يون معناتو نو بيتروس بيانس بيانس ايمرو لا اغزابير على اسغزام نبره سلازي يمطانا ارا كلكلو قال كلكلو اندا يموت يهودا متانا هوريو ب 30 برش طو كروجو اندي مولا بالفو اندالكوت مدغاغم يادلم توماسن اي نسا يلوا يا سو لجي موتا ب 3 ثانيه كموت ينسا سيلو بجورو يمطانا اي نسا موتانتن سايلم يلوا سلازي يسوع سيموت فرطتو لم بلو طفا اي نسا ما يسوع بزو بيت لمن ايمرو اتشون الكادوم نبره በመካከላቸው ያለው የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ ይመረጣቸው ወደ ከመዛሙርቶች ግን ራሳቸውን የካዱዋል ነበር ስለዚህ ራስን መካድ ለእግዚአብሔር ቃል ኡነት መገዛት ከሌለ ጴጥሮስ ምንድነው ያደረገው ስለ ሰው ልጆች ኃጢያት ሊታረድ የመጣውን እንኳን እንዳጥሞት እያ ለመከላከል ጀመረ ለምን ራሱ ስላልካደ አይምሮ ለክርስቶስ ኢየሱስ ለእግዚአብሔር ቃል ስላላስገዛ እሚከለክለው ምን እንደሆነ ስለ ያስቡት አይደለም እንዴ የሰው ልጅ እግዚአብሔርን አላየም አላወክም አለ مسناكل هنا بنيا سلازي بتقيتهم بيون سو راسو كالكاد بتقيتهم بيون بتلقو لاغزابير منغست تلق انقفات ليون يشلا بيتروس لييسوس كريستوس اندونو مالت تلق نغر طرو نغر يتناغرنو ميمسلو يراسن يسغان سرانا منيوت حساب يمنسقلبت مسقل كالتشكمن ليلاو يميسقلبت المسقل ماكلاكل انجمرال اندا تسقل يالا مالتنو مسقلن كلاي لا اورد ኢየሱስ ክርስቶስ የራሱን መስቀል ነው የተሸከመው አይደለም እንዴ ራሱም ይሰቀልበት ለምን ተሰቀላል መስቀል መሸከማ ያስፈልገ መስቀል ከላይ ላይ አውርድ የሚሰቀለው ሰው እንኳን እንዳይሰቀል ሰው ማከላከል ይጀምራል ማለት ነው ለምን ሰው ስጋውን መግደል ካልፈለገ አይደለም እንዴ ሌላውን መከልካይ ነው የሚሆነው ምን ሆነ ነው ራስን የምትገለው ይላል እኩል እንድንሆን ነው የምንፈልገው እኔ መስቀል ካልተሸከምኩና ራስን ካልካርኩ ለምን እናንተ መስቀል ተሸክማችሁ ራሳችሁን ከዳችሁ ከኔ አልፋችሁ እንድትሄዱ ፈልጋለ ስለዚህ በእግዚአብሔር ምህረት ምናምን ያጠረበረን ያድበሰበስም ማለፍ ነው የሰውን መስቀል ከሰው ላይ እናወርዳለን ሰውየው እንዳይሰቀልበት እለት እለት ራሱን የሚገድልበትን መስቀል ያልተሸከመ ሰው ጌታ ሊከተል አይችልም ማን እንዳለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያለ ራስን ካድ ከዛስ መስቀልን ተሸከም ከዛስ እለት እለት ተከተለ ሰው ራሱን ሳይከድ ወይንም የሚሰቀልበትን መስቀል ሳይዝ ኢየሱስ ክርስቶስን ሊከተል አይችልም ሊከተል ይችላል አይችልም ሊከተል አይችልም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ያለው ማለት በእውነት ኢየሱስ ክርስቶስን ለመከተል የሚፈልግ ሰው ካለ ማለት ነው መስቀል ምንድነው መሞቻ ነው መስቀል ምንድነው መሰቀያ ነው ሰው አይደለም ነው ሁለን ተነው በአጠቃላይ በመስቀል ላይ የማይሰቀል ከሆነ ጌታ ሊከተል አይችልም ካልሆነ ምንድነው የሚሆነው አንድ ርምጃው ደፊት ሁለት ርምጃው ደሆነ አንድ ርምጃው ደፊት ሁለት ርምጃው ደሆነ አንድ ርምጃው ደፊት ሁለት ርምጃው ደሆነ ሲል ነው የሚኖረው ማለት ምንድነው ንሳስ ይገባ ይኖራል ዘመኑን ሙሉ በእያለው እኮ አሁን ለምሳሌ መስቀል ያልተሸከመና ራሱን ያልካደ ሰው ጧት ምን ይጸልያል ብሎ ጧትም ማታም ምን ይጸልያል ይቀርበለኝ ጧትም መጨማንተ ታውቃለህ ይቀርበለኝ ጧትም ደግሞ ማታ ሌላው ደግሞ መስቀሉን የተሸከመና ራሱን የካደ ሰማያዊው ነገር ውስጥ ገብቶ ያለኝ አይበቃኝም ብሎ ሌላ ከሰማይ የእግዚአብሔርን ነገር ደግሞ ለማወቅ ይተጋል ይፈልጋል ይለምና ሰው ክርስቲያንም ቢሆን በክርስቲያኖች መካከል ትልቅ ልዩነት አለ ክርስቲያን ስለተባለ ሁሉም አንድ ደረጃ ላይ አይደለም ያለው ለምን እንደው ሁሉም አንድ ደረጃ ላይ የማይደርሰው ለምን እንደው አንደኛው ዝቅ ብሎ የማይቀረው ለምን እንደው አንደኛው ከፍ ብሎ የሚቀረው ለምን እንደው አንዳንዱ በስድስት ወሩስ ጌታን ተቀበለ ብሎ ወንጌል ይዞ ይተረትራዋል ለምን ምን እንደው ሚስጥሩ መስቀል ተሸክሟል ራሱን ክዷል አይምሮን ሐሳቡን ነፍስ ጋ መንፈሱን ለእግዚአብሔር አስገዝቷል ለእግዚአብሔር ቃል አስገዝቷል ስለዚህ ሲንበረከክ እኔ አንድ አንዴ በእውነት ጌታ ምስክር ነው አጋጥሞ የሚያቃል እንዴ ሰዎች በርከከ ሲሉ ሰማይ ይደርሳሉ አረ እግዚአብሔር ይርዳ ምን እንደው ሚስጥሩ መስቀል አለመሸከምና ራስን አለመካል ጌታ ኢየሱስ እኮ ቢቻ ልስ ይችን የመከራ ጽዋ ከኔ ትለፍ ብሎ አባቱ ለምን ነው ነበር አይደለም እንዴ ቢቻ ልስ ይች የመከራ ጽዋ ከኔ ትለፍ ማለት መስቀል ላይ ያለውን ጣር ቀላል እንዳልሆነ በሰው መረዳት ተረድቶት ነበር ምን አይነት መከራ ምን አይነት ስቃይ እዛ መስቀል ላይ ያለው ስቃይ ለምን እሱም ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ከተወለደ ጊዜ ጀምሮ ሮማውያኖች አይደለም እንደ ወንጀል እየሰራው ነው ወይንም አይሁዳውያኖች መስቀል ላይ እንዴት አንጠልጥለው ሰቅለው እንደሚውሉ ያውቃል ያ ኢየሱስ በዛ ሲመላለስ አይሁድ ነው ራሱ አንድ ቀን እኔ ማለልኝ በዛ ሲያልፍ የተሰቀሉ ሰዎችን ሲል አንድ ቀን እኔ ማለልኝ እንደ ወንጀለኛ ኃጢያት እንደሰራ እንደ በደለኛ ሰው እዛ ላይ ተሰቅሎ ተንጠልጥሎ እንደሚውል ያውቃል ያየዋል ስለዚህ አንድ ቀን ትዝ ሲለው 
አባቱ ይብቻለስ ይሄን የመከራ ጽዋ ከኔ ያሽሽ ከኔ ያርቅልኝ አለ ያችን መስቀል ላለ መሸከም ለምን ሆነ ነበር ግን ጥርሱን ነክሶ ተሸከማት አይደለም ለ የመጨረሻው ቀናት የመጨረሻዎቹ ሰዓቶች ማሰብ ትችላላችሁ ምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እንዳለ ያባቱ ፈቃድ ምንድን ነበር የግድ ያችን የመከራ ጽዋ መጠጣት ነበር የንጨቱን መስቀል ተውት ሌላ መስቀል እየተሸከመው ነበር ኢየሱስ ክርስቶስ ሌላ መስቀል አልተሸከመው በመንፈሱ ላይ የተሸከመው መስቀል አልነበረ ይልቅስ ይልቅስ ከተሸከመው ከንጨት መስቀል የሚከብድ ከዛ የበለጠ የሚከብድ አይደለም እንዴ የኛን በደል የኛን ኃጢያት የኛን መርገም የኛን ነገር ሁሉ በሱ ላይ አኖረ አይለም መጽሐፍ ቅዱስ የኛን በደል የኛን ኃጢያት ሁሉ እሱ ተሸከመ የንጨቱንስ መሆን የቀሬናው ሰው አግዞታል የሆነ መንገድ ያ መስቀል ላይ ግን ማን ረዳ መስቀል ላይ ማን ረዳው ያን መስቀል ከባድ መስቀል አልሸሸው አላፈገፈገም በመንፈስም በስጋም ያለውን ተግዳሮት ኢየሱስ ክርስቶስ አልሸሸው ወደ ኋላ አለደም ለምን ራሱን ከዷል ለእግዚአብሔር ለአባቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን ከዷል ስለዚህ መመለሻ የለም ወደ ኋላ አንድ ጊዜ ማጋዚን ነገር ላይ ሳይ ቀጭን መንገድ ላይ ተሄዳለ ይላል ቀጭን ጠባብ መንገድ ላይ ይልክ ከፊታህ አንበሳ መጣ ከኋላ የሆነ አውሬ መጣ ምን ታደርጋለ ምንድነው ያለ መፍቴ ይላ ብዙ ብዙ ነገር አሉና የመጨረሻ መልስ ያለው አያድርስ ብሎ ዘጋው እንደዚህ አይነት ነገር አያድርሳል ምክንያት ከፊታህ አንበሳ ይመጣ ከኋላ የሆነ ነገር ምን አይደለም እንዴ አያድርስ አላለም ኢየሱስ ተጋፈጠ ወደፊት ወደ መስቀል ሞት ወደ መወጋት ወደ መገደል ከዛ በላይ ደግሞ በመንፈሱ ካርስ ያደረገው መንፈሱ ደቆ ነበር ከባድ ሸክም ነበር የሸከም ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ እስከሚያልፍ ድረስ ያለው የሰዎችን ልጆች ኃጢያትና በደል ሁሉ ተሸክሞ ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር አረደው ያልኩት ምንድነው ጌታ ኢየሱስ ያለው ምንድነው መስቀልን ተሸክመ እለት እለት ተከተለኝ አይደለም እንደ እግዚአብሔር ኢየሱስን እንዳረደው ስለዚህ የመስቀልን ክብደት ያውቃል ራስን መካድ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ያውቃል ስለዚህ እናንተም ወይንም አንተ ራስን ካድና እለት እለት ተከተለኝ አለ ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀሉን የተሸከመና መስቀሉን ያልተሸከመን ሰው በደም ቢያውቃል ራሱን የካደና ራሱን ያልካደውን ሰው በደም ቢያውቃል ቀደም እንዳልኩት የጀመረው ከመአን ነው ከደቀ መዛሙርቱ ከሐዋርያቱ እሱ ከመረጣቸው ከሚያሰለጥናቸውና ከሚያሳድጋቸው ወደፊት ትልቅ አደረን ከሚሸከሙት ሰዎች ነው የጀመረው እነሱ መካከከል ውስጥ ራሳቸውን ያልካዱና መስቀላቸውን ያልተሸከሙ ሰዎች ነበሩ በኢትዮጵያውስ ጥብናይ ማአት ሰው እግዚአብሔር ብቻ ይውቅ ስንት ሰው ነው መስቀሉን የተሸከመ አይደለ ስንት ሰው ነው መስቀል የተሸከመ ስንት ሰው ነው ራሱን የካደ ጌታ እግዚአብሔር ያውቃል ስለዚህ ነው የሚናገረው በመገለጥ ያል በውቀት ይናገራል ያልኩት ለዚህ ነው ሰው ለምሳሌ የስጋን ስራንና የዓለማዊነትን ባህሪ ተሞልቶ ማለት ነው ከእርሱ መለየት ሳይፈልግ በእርሱ የኖርኩ ጌታን እየተከተልኩ ነው ቢል ውሸት ነው አይሰራ አንድ ነገር ለመተው ዋጋ ያስከፍላል አይደለም ዋጋ ማያስከፍል ነገር የለም ምክንያቱም መጋደላችን ከስጋና ከደም ጋር አይደለም ስለሚል መጽሐፍ ቅዱስ ጠላት የሰውን ስጋና መንፈስ ነው ታርጌት የሚያደርገው የሰውን አይምሮ ነው ታርጌት የሚያደርገው አይደለ እንዴ በሐሳብ በሐሳብ የሚሰራ ኃጢያት ቢኖር ማለት ነው እግሩ ሳይድ እጁ ሳይሰራ አይኑ ምንም ነገር ሳይ በሐሳቡ ቁጭ ብሎ ከባድ ኃጢያት ሊሰራ ይችላል ይሄ አይምሮ ረክሶ የፈለኩትም በዘመር የፈለኩትም ባገለግል የፈለኩትን ያህል ድንቀሳቀስ ምንም ዋጋ የለው ራስ ግን አልካድክም ለዚህ ነው ደቀ መዛሙርቶቹ ከሱ ጋር ናቸው ጉድ ጉድ ይላሉ አብሮት ይገባሉ ያገለግሉታል ምናምን ራሳቸውን ስላልካዱ አይምሮአቸው ግን ለጠላት በጣም እየተመቸ ነበር የፈለገውን ዘር ይዘራባቸው ነበር አይምሮአቸው ላይ እሳት አውርዱና ይሄን ከተማጥፉ አለ አንድ ቀን መጣና ለዮሐንስና ለያዕቆብ ከዚህም በፊት ይያሉ ናትፋንዴ አሉት መልካም ሐሳብ መስሏቸው ለኢየሱስ ምን አይነት መንፈስ እንደሆነላችሁ አጣቁ የሰው ልጅ የጠፋውን ሊያድን መጥቷል ማን ነው አጥፋ ከተማን አቃጥ ለሚል የማን ሐሳብ ነው ማይት እንችላለን ብዙ ነገር ውስጥ መግባት እንችላለን ከዚህም በፊት እንዳልኩት መንፈሳዊ ነገር እኛ እንዲኖር ብለን ቅርጽ አውጥተን ቁጭ አድርገንዋል አይደለም እንዴ ይሄ ነው ክርስቲና ይሄ ነው መንፈሳዊ ነገር ምንድነው መጽሐፍ ቅዱስ ጧት ማንበብ ደሞ ትንሽ መጸለይ የቸርች ፕሮግራሞች ካሉ መሄድ መመላለስ ደርሶ መሄድ ይሄ ነው የክርስቲና ህይወት ወይ ክርስቲያን መሆን ማለት ቅርጽ አውጥተን አውጥተን ለት ቁጭ አድርገንዋል ክርስቲና እኛ እንደተነተን ነው አይደለም በእኛ ማፍ አይገለጥም አይደለም እንዴ የሚመዘነው በእግዚአብሔር ቃል ነው አይደለም ራስን መካድ ወይንም ደግሞ መስቀልን ተሸክሞ ለት ለት ጌታን መከተል የሚመዘነው በእኛ አይደለም እኛ የካድን ይመስለናል የተከተልን ይመስለናል ያገለገልን ይመስለናል የኖርን ይመስለናል 
እግዚአብሔር ቃል ላይ አውጡና አስቲ መዝኑት አይ ስለመዝኑ መቆ ሚዛል ሊደፋ ይችላል የኛ ማን ይውቃል ወደ ዋን ነው መልእክት የልምጣ ትልቁ ሐሳቤ ወንጌል የሚለው ላይ ነው ይሄ እንዳው ለመግቢያያን በየ ነው ሁለት ክፍል ነው እዚህ ጋር ጌታ ኢየሱስ የተናገረው ቃል በጣም ጠንካራ ከመሆኑ የተነሳ ስለ ወንጌል ከተጻፉት ቃላቶች አንዱ ይሄ ነበር በእያሉ ማለት መጽሐፍ ቅዱስ ወንጌል 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 ብሎ ብዙ ነገር ብዙ ቦታ ላይ ተጽፏል አይደለም ግን ስለ ወንጌል ከተጻፉት መጽሐፍ ቅዱሶች ውስጥ ትልቁንና ጠንካራውን ነገር ጠንከር ባለ መልክ አምጥቶ የተናገረው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነበር ኢየሱስ ክርስቶስ በተናገረውና ባመጣው መልክ ማንም አልተናገረው ማንም አላመጣም ወንጌል ብሎ ነው ራስን ካድ መስቀል ተሸከም እለት ለት ምንን ተከተል ብሎ ያለው ስለዚህ ሲቀጥል ምን አለ ነፍሱን ሊያድን የሚወድ ሁሉ ያጠፋታል ተመልከቱ ነፍሱን ሊያድን የሚወድ ሁሉ ያጠፋታል ስለኔና ስለ ወንጌል ነፍሱን የሚያጠፋ ሁሉ ግን ያድናታል አለ ምን ማለት ነው እዚህ ጋር ብዙ ነገሮችን ማንሳት እንችላለን ወይም ብዙ ጥያቄዎችን አንስተን እንድናይ ፈልጋለሁ ለምሳሌ ወንጌል ማለት ምን ማለት ነው ራሱ ወንጌል ምን ማለት ነው የወንጌልን ቃል መን ነገር ያለበት የት ነው የወንጌል ቃል ራሱ አንደኛ ምንድነው ያልኩት ወንጌል ምን ማለት ነው አይደለም እንዴ ደሞ የወንጌል ቃል ካለ የወንጌል ቃል መን ነገር ያለበት የት ነው ወይስ ከየት መጀመር አለበት ወንጌል ነፍስን ለማዳን መሞከር ግን ማጥፋትስ ምን ማለት ነው ነፍስን ስለ ጌታና ስለ ወንጌል ማጥፋት ግን ማዳን ምን ማለት ነው አስተውሳለሁ ምን ማለት ነው ነፍስን ለማዳን መሞከርና ማጥፋት ስለ ወንጌል ደሞ ነፍስን ማጥፋትና ማዳን ምንድነው እነዚህ ሐሳቦች ብዙ ጊዜ ዝም ብለን አንብበናቸው ነው ምንልፈው መቼ መጽሐፍ ቅዱስን ቁጭ ብለን ጠለቅ አርገን መርምረና እናይ ስለዚህ እነዚህ አይነት በጣም ጠቃሚና አስፈላጊ የሆኑ የሰውን ህይወት ቀጀት ከሚመስል ነገር ውስጥ የሚያወጡ መልእክቶችን ማየት ያስፈልጋል ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገራቸው ቀጀት ከሚመስል መንፈሳዊ ልምምድ ውስጥ ያወጣሉ። ቀደም እንዳልኩት እኛ ቅርስ አናወጣለት ለወንጌል ስለመዳን ራስን ስለመካድ ይሄ ነው ብለን የሆነ ነገር ውስጥ አሽገን ቁጭ ምናደርገው ነገር አይደለም። እግዚአብሔር በረዳን መንገድ መጠን ይሄንን እያየ ለማለፍን መወከራለን። ወንጌል ማለት እንደ ጌታ ኢየሱስ ንግግር ምን ማለት ነው? እንደኛ ሳይሆን እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀደም ብያለው ጴጥሮስን እየገሰጸ ነው ጀመረው አይደለም እንዴ ከዛ ያያይዞ ነው ስለ ወንጌልና ስለ እርሱ ራስን መካድን አብሮ ሲናገር የነበረው ምን አያያዘው ወንጌል ማለት ምን ማለት ነው ወንጌል የእግዚአብሔር ቃል ነው ሌላ ነገር አይደለም ሙሉ ትርጉም አንድ ቃል ብንሰጠው ወንጌል ማለት የእግዚአብሔር ቃል ነው የወንጌልም ቃል እንዲኖሩ በመጀመሪያ ደረጃ የተናገረው ለማን ነው ለማን ነው የተናገረው ለደቀ መዛሙርቱ ለነማ ለሐዋርያቱ ለነማ ነርሱ ለመረጣቸውቱ አብሮት ለሚገቡት ለሚወጡት ምን ያለው ወንጌልን እንዲኖሩት መጀመሪያ የተናገረው ያስተማረ ከነሱ ነው የጀመረው እያልኩት ያለውት ምንድነው ስለ ወንጌል ቃል መጀመሪያ የተናገራቸው ያለው ደቀ መዛሙርቱ ነው ነው ያልኩት አሁን እዚህ ጋር እየተናገርኩ ያለውት ኢየሱስ ክርስቶስ ከተናገረውና ካስተማረው ሐሳብ ተነስቼ ነው እንጂ ስለ ወንጌል ስንል ብዙ ሐሳቦች አይምሯችን ላይ ሊመጡ ይችላሉ ጳውሎስ እንዲ ብሏል ጴጥሮስ እንደዚህ ብሏል እንደዛ ብሏል እንደዚህ ስለዚህ ያንን ከዚህ ጋር አናጋጨው አንድ ቦታ ስለ አንድ ነገር ስናስተምር በዛው ሐሳብ እንሄድ አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ከተናገረው ሐሳብ ጋር ሐሳብ ተነስቼ ነው እየተናገርኩ ያለሁት ከላይ እንዳልኩት 100 በ100 ነው ያልኩት 100 በ100 ወንጌል የእግዚአብሔር ቃል ነው ብዙዎች እንደምንልና እንደምናምንበት ወንጌል የምስራች ቃል ነው እንላለን ወንጌል የምስራች ቃል ነው ግን የምስራች ቃል የሚለው ወንጌልን አይተረጉመው አይደለም እንዴ የምስራች ቃል የሚለው ሙሉ ትርጉም ለወንጌል ሊሰጠው አይችልም የእግዚአብሔር ቃል የሚለው ግን ሙሉ ትርጉም ለወንጌል ሊሰጠው ይችላል ስለዚህ ወንጌል ምንድነው ሙሉ የእግዚአብሔር ቃል መቶ በመቶ ለዚህ የብሉ ኪዳን ሆነ ያዲስ ኪዳን የእግዚአብሔር ቃል ምንድነው የወንጌል ቃል እኛ ብዙ ጊዜ مناسبው ወንጌል ከክርስቶስ ኢየሱስ ሞትና ተንሳይ በኋላ የመጣ ነገር አድርገን ነው مناسبው እንዳልኩት ምንድነው ወንጌል ማለት ኢየሱስ ሞተውላ እመንና አዳ ይሄንን ነው ወንጌል ብቻ ብለን مناسبው ያልኩት ምንድነው የብሉይ ኪዳን ሆነ ያዲስ ኪዳን የእግዚአብሔር ቃል የወንጌል ቃል ነው ሄያው የሚሰራ ቃል ነው እየገፋን እየቆራረጥን የተወሰኑ ቃላቶችን ብቻ እየደረደሩን ወንጌል ይሄ ነው ማለት በጣም ትክክለ አይደለም ስተት ነው ለምሳሌ እግዚአብሔር በብሉይ ኪዳም በኩል በተለያየ መልክ በተለይም በነቢያቱ በኩል የሚልከው ቃል ወንጌል ነበር ወንጌል ምንድነው ዞሮ ዞሮ ስራው ምንድነው የሚያደርገው ወንጌል ማዳን ነው የማዳንን ቃል እግዚአብሔር በብሉይ ኪዳም አይናገርም ነበር የሚገስጽን ቃል አይልከም ነበር የሚመልስን ቃል አይልከም ነበር ሰውን ኢየሱስ ያድናል ስትለኮን ሳህግባና ተመለስ ነው ውስጥ ያለው ሚስጥር ዝም ብለህ እንዳው ዘው ብለህ ግባ አይደለም 
ያልኩት እግዚአብሔር በብሉ ይኪዳን በነቢያቶቹ የሚልከው ቃል የወንጌል ቃል ነበር እንዲሁም የእግዚአብሔር የሕግ ቃላቶች ሁሉ የወንጌል ቃል ነበሩ ሕግ የሚባለው ቃል ሁሉ ራሱ ወንጌል ነበር እግዚአብሔር አምላክ እነዛን ቃላቶች እነኛን ሕጎች ለሙሴ ሲሰጥ አይደለም ዴ ቢታዘዙትና ቢኖሩበት ምን ይሉ ነበር ነው ያለው በህይወት ይኖሩበት ነበር መጻፍ ቅዱስ ነው የሚለው ለሙሴ እግዚአብሔር የሰጠውን ቃል እኮ እነኛ ይሁዳያኖች ህብራውያኖች ቢታዘዙት ኖሮ በህይወት ይኖሩበት ነበር አለ ግን አልቻሉ ደግሜ እንዳልኩት ወንጌል ማለት ሙሉ የእግዚአብሔር ቃል ህያው የሚሰራ የወንጌል ቃል ስለሆነ ዛሬስ ምን እናደርጋለን የኢሳይያስን መጻፍ ከፍተን እንሰብካለን ሰዎች እድን አሉ ከዛ ፍጥረት እስከ ራይ ያለውን ሙሉ መጻፍ የእግዚአብሔርን ቃል እየሰበከ ሰዎች እድን አሉ የብሉይ ኪዳን ቃል የወንጌል ቃል ባይሆን ኖሮ ዛሬ ባልተሰበከ ነበር ዛሬ የሰበከውን ሰምታችሁ ይለስ ለዮሴፍ እንዴት አይነት መልክት ነው የተናገረው እንዴት አይነት መልክት ከካርኪ ላይ መጣው ወጣት ፓስተር ዮሴፍ እንታሪ ለምን ሰበከው ወንጌል ባዩ ማይሰራ ማይለውጥ ማይቀይር ቢሆን ኖሮ ብዙ ጊዜ ወንጌል ማለት እንዲ ነው ብለን ባጭር ቃል ለመዝጋት እንፈልጋለን ነው ያልኩት ለምሳሌ ወንጌል ማለት አንድ ጊዜ ጳውሎስ ሲናገር የክርስቶስ ኢየሱስ መሰቀል መሞት ከመውት መነሳት አንድም ሰው ጨምሮበታል ተመልሶ መምጣቱን መምጣቱንም ብሏል ስለዚህ ወንጌል ይሄ ነው ይሄም እግዚአብሔር ቃል ውስጥ ነው የሚተካለለው እንጂ ወንጌል ውስጥ አይተካለልም ወንጌል ማለት ሙሉ የእግዚአብሔር ቃል ነው ቢሆንም ደግሞ ትክክል ነው እናስ እንደዛም ብለን እንወሰድ ባጭር እንዳው ለሰው በሚገባም መልክ የክርስቶስ ኢየሱስ መሰቀል መቀበር ከሞት መነሳት በሶስተኛው ቀን ከሞት መነሳት አይደለም ዴ ወደ አባቱ ማረጉ ተመልሶ መምጣቱ እንኳን ብንል ትክክል ነው ማለትም መጻፍ ቅዱስም ሲናገር ለምሳሌ በሮሜ ምዕራፍ 3 ቀን ላይ እንደዚህ ይላል እንደ በዛ መልክም ብንል አሁን ግን በሕግና በነቢያት የተመሰከረለት የእግዚአብሔር ጽድ ያለ ህግ ተገልጧል ይላል አይደለም ምን እንደሆነ ይላል አሁን ግን በሕግና በነቢያት የተመሰከረለት የእግዚአብሔር ጽድ ያለ ህግ ተገልጧል ብሎ የነቢያትና የእግዚአብሔር ህግ የወንጌል ቃል እንደሆነ እሱ ክርስቶስ እንደሆነ ነው ጳውሎስ አረጋግጦ የተናገረው አይደለም ይሄንም በብዙ ኤፌሶን ውስጥ መሄድን ማየት እንችላለን ግን አልዘረዝረው ወንጌል ማለት የእግዚአብሔር ቃል ነው የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ ማለት ማን ነው ክርስቶስ ነው ክርስቶስ ራሱ ወንጌል ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ወንጌል ነው ከዛ ፍጥረት ጀምሮ አይደል እስከ ራይ ድረስ ምትል ታሪኩ ኢየሱስ ነው ዘ ፍጥረት 3 ላይ ነው የክርስቶስ ኢየሱስ ታሪክ የጀመረው አይደል አንተም ሰኮናውን ተቀጠቀጣለ እሱም ራስን ይቀጠቀጣል ብሎ ጀመረ ወንጌል ዛን የተጀመረው የዘ ፍጥረት 3 ክርስቶስ ኢየሱስ ራሱ ምንድነው ወንጌል ነው ነቢያትም ህግም ይናገሩ የነበሩት ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው እንዳው ብናጠቃለለው ማለት ነው እሺ ዮሐንስ 1 45 ላይ እንደዚህ ይላል ዮሐንስ ወንጌል ላይ እንዴ ይላል ፊሊጶስም እና አትናኤልን አግኝቶ ሙሴ በሕግ ነቢያትም ስለ እርሱ የጻፉት የዮሴፍ ልጅ የናዝሬቱ ኢየሱስን አይተናል አለው ይላል አይደለም ተመልከቱ ሙሴ በምን በሕግ ነቢያትም ደግሞ ምን ስለ እርሱ የጻፉት ስለ ማ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የጻፉት የዮሴፍ ልጅ የናዝሬቱ ኢየሱስን አግኝተናል አለው ታያላችሁ ወንጌል ስለ ክርስቶስ ብቻ መመስከር ነው ብለን እንኳን በእናስብ ከሆነ ትክክል ነው ግን እርሱም የጀመረው ከየት ነው ከብሉ ይኪዳን ነው በሕግና በነቢያት በኩል ሲነገር የነበረው ስለማን ነው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው መጻፍ ቅዱስ ዮሐንስ 1 አንድ ላይ ምን ይላል በመጀመሪያ ምን ነበር ቃልም ነበር ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ቃልም እግዚአብሔር ነበር ሁሉ በእርሱ ሆነ ከሆነም አንዳችም ያለርሱ አልሆነም ይላል ስለዚህ ወንጌል ይሄ ነው ወንጌል ይሄ ነው በመጀመሪያ ቃል ነበር ስትል ብሉ ይኪዳን ነው አዲስ ኪዳን ነው የሚባል ነገር የለም አዲስ ኪዳን በኢየሱስ ክርስቶስ ደም የተመሰረተ ከሞትና ከተንሳዩ በኋላ የተደረገ በሰውና በእግዚአብሔር መካከል የተደረገ የደም ቃል ኪዳን ነው አዲስ ኪዳን የሚለው ኢየሱስ ክርስቶስ ባፈሰሰው ደም በሰውና በእግዚአብሔር መካከል አዲስ ኪዳን ተደረገ የተመረቀው በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ነው አይደለም ዲ ሁለቱን አስተረቀ ሁለቱን አስተረቀ የሚለው አይሁድና አዛብን ብቻ አይደለም የሰው ልጆች በሙሉ ከእግዚአብሔር ጋር አስተረቀ እኔ በዛም ትርጉም ነው የማየው አይደለም ዲ ጸበኞች ነበርን ከእግዚአብሔር ጋር በምንም በፈለግኑ ነገር ብሞ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ አንችልም ታረገ በመረቀልን በአዲስ መንገድ እንደሚለው ማለት ነው ዕብራውያን ውስጥ በመረቀልን በአዲስ መንገድ በምንድነው የተመረቀው አንድ ነገር ድልድይ ተሰርቶ በሬ ይታረዳል ቤት ተሰርቶ በጊ ይታረዳል አይደለም እንዴ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ የሰራው ድልድይ ወደ እግዚአብሔር አምላክ የሚያደርሰን ድልድይ የተመረቀው በርሱ ደም ነው አዲስ ኪዳን በክርስቶስ ኢየሱስ ደም የተመሰረተ በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ያለ ቃል ኪዳን ምንድነው ሐሳቡ አዲስ ኪዳን አይደለም ወንጌልን ያመጣው ነው ለሌ ፈለኩት አዲስ ኪዳን አይደለም ወንጌልን ጎጥቶ ያመጣው ግን እስከዚያ ኢየሱስ ክርስቶስ እስከሞተበት ጊዜ ድረስ ብሉይ ኪዳን 
ቢሆንም መጥቆ ዮሐንስ ሆነ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንግግራቸውን የጀመሩት በወንጌል ነበር ኢየሱስ ክርስቶስ እስከመውተበት ጊዜ ድረስ ብሉ ይቂዳን ነበር አይደለም እንዴ እስከታረደበት ደም እስከፈሰሰበት ጊዜ ድረስ ለምን እንደው ታዲያ ወንጌል ካዲስ ኪዳን በኋላ የመጣ ቢሆን ኖሮ ኢየሱስ ክርስቶስም መጥቆ ዮሐንስም አፋቸውን የከፈቱት በወንጌል ነው የእግዚአብሔር መንግስት ቅርባለችና ንስሐ ግቡ በመቼ በብሉ ይቂዳን ጊዜ ወንጌልን አዲስ ኪዳን አይደለም ያመጣው ለዚህ ነው ወንጌል የእግዚአብሔር ቃል ነው ያልኩት ስለዚህ ወንጌል ካዲስ ኪዳን በፊት ነበር ማለት ነው ወንጌል የእግዚአብሔር ቃል ነው ወንጌል ማለት የእግዚአብሔርን ቃል እውነት መግለጥ ማለት ነው ሌላ ነገር የለው ያ ጃንደረባው የዳ ነው የኢሳይያስን መጽሐፍ ያንበበ ነበር አይደለ ማን ይተረጉምልኛል ሲል በሸላቾቹን ፊትዝም እንደሚል እንደሚታረድ በግምናምን የሚለው የኢሳይያስን መጽሐፍ ነው የሚያነበው ለመሆኑ የምታነባው ይገባሃል እንዴ ያለው ፊሊጶስ አይደለም ይቀረው አማን የሚተረጉምልኝ ሳይኖር እንዴት ይገባኛ ሄደና በብዙ ቃል አስረዳው ይላል አጠመቀው ዳነ ምንድነው የሰው ያነበበው ምንድነው የተገለጠለት ወንጌል ወንጌሉ የት ነበር ኢሳይያስ ውስጥ የእግዚአብሔር ቃል ወንጌል ነው ጌታ ስሙ ይባላል ይሄን ነው ለማለት የፈለኩት ወንጌል ማለት ሙሉ የእግዚአብሔር ቃል ነው ወንጌል ምን ያጠቃልላል የእግዚአብሔርን ህልውና ማንነት ታላቅነት ፈራጅነት ጻድቅነት ፍቅርን ያጠቃልላል ወንጌል ሌላስ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስን ሞት መቀበር መነሳት አይደለም ነው ወደ እግዚአብሔር መሄድ ተመልሶ መምጣቱን ያጠቃልላል ከነዚህ ውስጥ አልፉ ወንጌል እግዚአብሔር ፈራጅ አምላክ ነው ወንጌል ነው እግዚአብሔር ፈራጅ አምላክ ነው እግዚአብሔር ይፈርዳል ማለት ወንጌል ነው ቀደም እንዳልኩት ሰው ለራሱ የሚስማማው ነገር ብቻ ወጭቅ አድርጎ አውጥቶ ወንጌል ማለት ይሄ ነው ዳር ኢየሱስ ሞቶላ የሚለውን ቃል ብቻ ከሆነ ወንጌል ብለን ምናስቦ በጣም ለራሳችንም ያጠራጥራል ባጭው ወንጌል ማለት ይህ ከሆነ ወንጌል መን ነገር ያለበት ለማን ነው ከማንስ ነው መጀመር ያለበት ቀደም ብዬ ያለው ትንሽ ገባብዬ የሚለውን ቃል ማይት ይኖርብናል ወንጌል ይሄ ከሆነ የእግዚአብሔር ቃል ከሆነ ወንጌል ወንጌል መን ነገር ያለበት ለማን ነው ከማን ነው የሚጀመረው እስቲ ልጠይቃቸው ከየት ነው ወንጌል የሚጀመረው ከራሳችን አዎ ጌታ ስሙ ይባል የእግዚአብሔር ቃል ከሆነ የእግዚአብሔር ቃል መን ነገር መጀመሪያ ያለበት ከራሳችን ኢየሱስ ያለው ይሄንን ነው ወንጌል መሰበክ መጀመሪያ ያለበት ከራስ ነው ነው ያልኩት ከግል ህይወት መጀመሪያ ሰው ራስ ነው ያልሰበከ በወንጌል ቃል ላይ ያልቆመ ማለትም የእግዚአብሔርን ቃል ሆነት ያልኖረ ሰው ወንጌልን ይሰብክ አይችልም አይችልም ይሄ ዓለም መንፈሳዊ ዓለም ነው አይደለም መንፈሳዊ ዓለም ነው ሰው ለምሳሌ ወደ አልዳነ ሰው ሄዶ ወንጌልን ሊሰብክ ሲል የዚህን የማይምኑትን አይምሮ ያሰረ የዚህ ዓለም ገዢ አለ ልብ ብለን እንስማ ወደፊት ወንጌል ለመውጣት እናስባልና አይደለም እንዴ አርብም ለት እንደጸለይ ነው ማንኛው ሰው በሉት የማያምን ከሆነ አንዳንዱ በሃይማኖት አስሮታል አንዳንዱ በተለያየ ነገር አስሮታል ስለዚህ የማያምኑትን አይምሮ ቆልፎ ያዘ የዚህ ዓለም ገዢ አለ ስትሄድ ያይhall ማን ዶንክ ይሄንን የሚናገሩን ቃል የኖረ ሰው መሆንን አለመኖሩን ያውቃል ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስም ሰውን ያውቃል ጨለማም ያውቃል ሰውም ሰውን ያውቃል እኔ ማቃጩን ያላቃጫውallo ጨለማም ያቃጩን ያል ያውቃጫዋል ኢየሱስ ክርስቶስ አንዳንድ ሰው እኔ እንጌታ ብቻንም ያቃይ ከጌታ ብቀርም ያቃ አጋንንትም ያውቃዋል አይደለም እንዴ ያስቀዋል ልጆች አለው እና አይደለም እንዴ ጳውሎስንም አውቃዋል ኢየሱስንም አውቃዋል እንዴት አውቀው ጳውሎስን እንዴት ደረሰ ጳውሎስ ጋር ያን ሁሉ መከራ የሚያመጣበት የሚያስከተከተው የሞተስ ኪመስል ደሙስ ኪመስል ድረስ እንደዛ የሚያስደርገው ማን ነበር ኢየሱስ ነበር አን ነበር በዙ ሊያጠፋው ብዙ ሞክሮ ነበር አውቃዋለሁ ግን በወንጌል ቃል ኡነት ላይ ስለቆመ ደሙን ቢፈስ ጊቭ አፕ ሊያደርግ አልቻለም እናንተ ለማንናችሁ እናንተ ለማንናችሁ ራቁታቸውን ከዛ እስኪወጡ ድረስ አቦጫጭቃቸው አይደለም ይለም እንዴ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ምን ይላል የእግዚአብሔር ፍራት ወደቀ ይላል በእግዚአብሔር ፍራት ወደቀ አጋንንት በሰራው ስራ እንዴ ሁሉም ራሱ መመርመር ጀመረ ነገበኑ እንዳይደርስ ዝም ብሎ የኢየሱስን ስም ይዞ በጌታ በእየሱስ ማዛሃሉ ማለት አጋንን ጥላ ይቻሉ ያውቃል ያውቃል በእግዚአብሔር በመራቱ እየተበቀ ነው ስለዚህ ያልኩት ምንድነው መጀመሪያ ወንጌል ለራሱ ያልሰበከና በወንጌል ቃል ኡነት ያልቆመ ሰው ወንጌልን ሊሰብክ አይችልም የትኛውንም ወንጌል ነው ያልኩት ወንጌልን ሊሰብክ አይችልም ማለት ምን ማለት ነው ምንድነው ያልኩት ምንድነው ወንጌል ነው ያልኩት የእግዚአብሔርን ቃል ሊሰብክ አይችልም እግዚአብሔርን ቃል ለራሱ ያልሰበከ ሰው እና ያልኖረ ሰው ሰው ክርስቲያን ሊሆን ይችላል ክርስቲያን የሚለውን ስም ሊሆን ቀድ ባለፈውም ይያሉ እስልምና ካልሆነ ወይንም ደግሞ ሌላ ቡዳ እና የእንትነ አይማኖት ተከታይ ካልሆነ ክርስቲያን ሊሆን ይችላል 
በተክርስቲያን ልንመላለስ ልንገባ ልንወጣ አንችልአለን በወንጌል ቃል ዕውነት በእግዚአብሔር ቃል ዕውነት ላይ ቆመናሉ ሌላ ጥያቄ ነው አይደለም ማን ነው አሁን እዚህ መጥቶ አንድ ሰው ይው ስቆል ይሄድ ይችላል እነኛቸው አራት ሆነው ቁጭ ብሎ በተክርስቲያን ብሎ ስቆል ይሄድ ይችላል ትልቅ ሙሉ በተክርስቲያን ሊኖር ይችላል እሚለየው ወንፊት ላይ ሰፌድ ላይ የሚወጣበት ጊዜ እግዚአብሔር አለ የሚያበጥርበት ጊዜ ሰንቱ እንክርዳ ሰንቱ እንቅፋት ሰንቱ ፍየል ሰንቱ ፍየል የሚመስል በግ እንደሆነ አንድ ቀን ያበጥሯል አይደለም እንዴ ሁሉም ተግበሱ ሰው ይገባል አይልም ለምን እንደው ይሄ ሁሉ ነገር ይሆናል ብለን ብናስብ ምክንያቱም ሁሉም በወንጌል ቃል ዕውነት የሚኖር ስላልሆነ ይሄ ነው ዕነቱ አይደለም ወንጌል መቸም የእግዚአብሔርን ቃል سنናገር መናገር ጥሩ ነው እንደ ተጻፈው እንዳለው ጌታ ኢየሱስ እንዳለው መናገር በጣም ጥሩ ነው ለዚህ ነው ሰው ድብልቅልቁ ይወጣው ያሽ መደመደን ቁጭ ያደረግን ማለት ነው እግዚአብሔርን ቃል አይልም መጣው ቅዱስ እንደ የሚለው ዕነት ይሄ ነው ከመንግስቱ ውስጥ ሚለው በመድር ላይ ያለች እግዚአብሔር መንግስት በኢትዮጵያ ነው እንቅፋትን ያስወግዳል እንቅፋት አለ ማስኪል ማሻገር ማሳልፍ ለሰው እንቅፋት የሚሆን ለእግዚአብሔር ቤት አገልግሎት እንቅፋት የሚሆን በስንት ነገር የሚገዳደር ነገር አለ ያስወግዱታል አሁን ምንም አይደለም እግዚአብሔር ጊዜ አለ እግዚአብሔር 10 አመት ሊሆን ይችላል 15 አመት ሊሆን ይችላል 20 አመት ሊሆን ይችላል 30 አመት ሊሆን ይችላል ጊዜ አለ ራሱ የራሱ የሚሰራበት ጊዜ እግዚአብሔር ግን ጊዜን ሲሰጥ ማስተዋል በጣም ያስፈልጋል ስለዚህ ነው መስቀልን ስለመሸከም ራስን ስለመካድ እየደጋገመ ሲነግራቸው የነበረው ጌታ ኢየሱስ ወንጌል ጌታን መከተል ብቻ አይደለም መስመክና መዘመር ብቻ አይደለም ቃሉ ማንበብ ብቻ አይደለም ስለ ቃሉ መከራን መቀበልና ዋጋ መክፈልን ያጠቃልላል ወንጌል አይደለም አንድ ሰው ተነስተው 30 ምራፍ በቀን ሊያነብ ይችላል አንዱ አንድ ግን ላይኖራት ይችላል ከመአከል ከተነበበችው ቃል ውስጥ አንዱ አን ለዚህ ነው ለጥቅም ለኑሮ ለሀብት ለገንዘብ የእውነትን ቃል እየቸረቸሩት ያሉት በብዙ ቦታ ስናይ ወንጌል እውነቱ ጠፍቷል እውነቱ ተቀይሯል አይደለም ለምን ሆነ ለጥቅም ሆነዋል ለደሞ ዞነዋል ለጓዳ መሙያ ሆነዋል ወንጌል ጥሩ ዋጋ ያወጣ ነው ወንጌል ከእቴ ጀምራል አለ ጳውሎስንም ጨምሮ የተቀሩትን ሐዋርያት የመጣላቸው የእግዚአብሔርን የወንጌል ቃል ወደ ራሳቸው ይወጥ ያስገቡት ያስገቡትን የወንጌል ቃል ሲኖሩት የኖሩትን ቃል ለሌሎች ያወጡት ነበረ ወንጌል ኃይል ኖሩት በታላቅ ክብር ሲገለጥ የነበረው የሰሙትን ቃል ወደ ራሳቸው አስገቡት ያንን ቃል ታዘዙት ኖሩት ከዛ በኋላ ጨለማልቻሉ አውቀዋል ያሉ ለዚህ ነው ጳውሎስን ለምን የእግዚአብሔርን ቃል የሚኖር ሰው ነበረ ኢየሱስንም አውቀዋል በመንም ነቀፌታ ኢየሱስን ሊያገኘው አልቻለም ሊይዘው አልቻለም ነጥብ የምታከል ነጥብ የምታከል ነገር እንደ ወንጀለኛ መስቀል ላይ ተሰቅሎ ደሙን አፍሶ እስከሚሞትበት ጊዜ ድረስ አንዲት ቃል ከአፉ አልወጣችም ነበር የሚያግረመርም ቃል አንድ ቃል ኢየሱስ አለም አረ ስለዚህ የሚናገረው ቃል ኃይል አለው የሚናገሩት ቃል ኃይል አለው ያኖሩትን አይደለም ሲያስተምሩ የነበር የኖሩትን ቃል ህይወታቸው ላይ ኃይል ያገኙትበትን ቃል ወንጌል ከእቲ ጀምራል ከራስ ይጀምራል ያነበብኑን የሰማኑን የተሰበክኑን ቃል በራሳችን ህይወት ላይ መጀመሪያ መግለጥ ያስፈልጋል አይደለም ደ ወተን ያንን ለሌሎች ከመናገራችን በፊት ወንጌል መጀመሪያ ራሴን ካልቀየረ ቀደም እንዳልኩት በጣም ከባድ ነገር ነው በጣም ከባድ ነገር ነው የእግዚአብሔር ቃል መጀመሪያ እኔን ነው መቀየር ያለበት እኔን ነው መለወጥ ያለበት የወንጌል ቃል የኃይል ቃል ነው የወንጌል ቃል የስልጣን ቃል ነው የወንጌል ቃል ከአለም ጋር የተጣበቀው ማንነታችንን የሚገነጥልና የሚለያይ ኃይል ያለው ቃል ነው የወንጌል ቃል የወንጌል ቃል የማይለወጠው ነገር የለም የወንጌል ቃል የማይሰራው ነገር የለም የወንጌል ቃል የማይፈርሰው ነገር የለም የወንጌል ቃል ማለት ምን ማለት ነው የእግዚአብሔር ቃል ማለት ነው ከኖር ነው የማይፈርሰው ነገር የለም ውስጣችን ውስጥ ኮተት እንኳን ቢኖር ማለት ነው አንድ ሰው ባለፈው ምን አለ ኤቫንጌሊሚን ቶቶሶን አርሞቶን አለ የወንጌል እውነት አርሞቶን ነው ምህረት የለውም አለ ምን አይነት ከባድ ቃል የወንጌል ዕውነት ምህረት የለው ምንድነው ምህረት የለው ማለት ዕውነት ነው የሚናገረው አይዝንም አይራራም አያድ በሰብስም አይሸባፍንም የወንጌል ዕውነት ኃጢያተኛው እየደባበሰ ቀደም እንዳልኩት ጌታ ይወዳል እናም ለዛሬ ካለፍ እናም አይልም ንስሐ ግባ ተመለስ ካል ተመለስ ክትሞት አለ ሲወል ተወርዳለ ብሎ ነው የሚናገረው መቼ ነው ኢየሱስ ያባበለው መቼ ነው ደቀመዛሙር ታዋሪያት ያባበሉት ለዚህ ነው ኤቫንጌሊሚን ቶቶስ ኦን አርሞቶ ያለው እንዴ እኔ ሰምቻ ለቀም እንደዚህ አይነት ቃል ሰምቻ ለቀም ዕውነት ነው ምንግራችሁ የወንጌል ቃል ምህረት የለውም ዕውነት ነው የሚናገረው ለዚህ ነው በሁለት በኩል 
ከተሳለ ስለታም ሰይፍ ልቅሻርፍ ነው የሚለው ጅማትና አጥንትን ቅልጥምን ነፍስ መንፈስል ግሌ ያያል ብሎ እግዚአብሔር ቃል ሚናገር የእግዚአብሔር ቃል ኃይል አለ ይሄ እግዚአብሔር ቃል ሁስታችን ገብቶ ቃሉ እንደሚለው ነፍሳችንን መንፈሳችንን ጅማታችንን ቅልጥማችንን ከለያየ እኛ እንድቀቅ ካደረገ አያችሁ ማድቀቅ ቆልበት ካደቀቀ በኋላ ይዘኑ ስንወጣ ሌላውንም ያደቀቃል እኔን ካላደቀቀ ምን አድርጎ ነው የሚያደቀው ሌላው እንዴት ነው እኔን ያላሸነፈ ቃል ሌላውን ያሸንፋል ተድንበት አለ ብዬ መሰብከው ሊሰራ አይችልም እግዚአብሔር አምላክ መጀመሪያኛን ይስራል ቆመን እንጸልይ ጨርሻለሁ 